Hello, my dear students. Welcome to S2 Academy. So, this is your Ravi sir. So, students, when I am electrostatic, I am going to talk about the concepts of the concepts. In this video, I am going to explain the electric potential and the concept of the electric potential. So, what is electric potential and electric potential energy? I am going to explain this video. Okay, so, what is the electric potential and the electric potential? Here, I am going to talk about capital Q and charge. Capital Q. तो दान चुट्टू वो का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना जो उन्तुन्दे जब पे साले में हम नेच कुनाम तो इकड़ा वो का स्माल क्यू चार्ज है ना आ स्माल क्यू चार्ज है ना इकड़ों ने ये फील्ड एक बाइट होने जाता तो डेट मेंस व्हाट एक्चुअली है ना टें तो दी कैपिटल क्यू वाला एट्वेंटी इफेक्ट लेती तो इकड़े नहीं जोशना हम अनाटे इस माल की वो चार्ज नहीं निम्न जोशना ये इन्फिनिट डिस्टेंस लो नुंची एन जोशना ओका तटेन डिस्टेंस लो अंडे इलेक्ट्रिक फील्ड अंडे ये ओका फील्ड लो की तीस करावड़ा ने ना को कुंते वर्क जायें तो उसमें ऑस्ट्रोमोस के ना तो आ वर्क ने मने में उन्नत Mile ओके ना तो दिन में हम डेफिनेशन फॉर्म ले ला रहा हूँ उसमें चलें ना टें द अमाउंट ऑफ वर्क डन ए द वर्क डन पर द वर्क डन पर यूनिट चार्ज ओके ना यूनिट चार्ज जानते थे दे यूनिट चार्ज आउट तो नहीं माल चार्ज है ना तो ओके ना यूनिट चार्ज इन आर्डर टू ब्रिंग इन आर्डर ब्रिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इनटू electric field electric field okay now the name of the English community again is to the again is to the field force that is person I'm field force key again is to the this question okay now Field force can then use the okay. Well, it is passed away in the corner. It would have passed away in the game. Just the name opposes another. So, if fold field force key, man, I just know opposite the other thing. Key work just on a but the our work is the work just number than my name and them potential and the busy and on top clear. So, the in key under 20 units and then then and day units in the end and day units in the end and day volt. तो टी चूस लो, वोल्टेज लेन तो वोल्टेज ड्रॉप उड़ान तब में नहीं, वोल्टेज जन गुड़ा आना। मरी दी एट्वेंटी क्वांटिटी, एट्वेंटी क्वांटिटी नंटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस के केलर क्वांटिटी केलर अंडे दिन के डायरेक्शन तो टी पानी ले दो डायरेक्शन तो टी पानी ले दो ओके ना यस इनको विषय में नंटे एक जो अंडे पर एग्जांपल है ना इकड़ा अम्म ये चार्ज ने इंफिनिट रहने ची ये पॉइंट देखकर दिसको चना कौन है अजीम जिससे ए पॉइंट आन कौन पॉइंट ए देखने दिसको चना डे इंफिनिट अगर को पॉइंट बी अनकॉन्ट अ पॉइंट थ्री बी अनकॉन्ट ओके ना 
బి అనుకోండి సో అది ఇన్షియల్గా నేను టూ పాయింట్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇది ఎనిమిది ఆర్ వన్ అనుకుంటున్నా ఇది ఆర్ టూ అనుకోండి ఇది ఆర్ టూ అనుకోండి క్లియర్ అంటే ఇదొక ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఇక్కడికి తీసుకురావడానికి చేయాల్సిన పనిని ఇదొక ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ పాయింట్ ఏ దగ్గరికి తీసుకురావాల్సినటువంటి వర్క్ డన్ అవుతుందో అది ఒక ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అవుతుంది ఓకేనా ఎస్ ఇదొక ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఇదొక ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ రైట్ మరి ఈ రెండిటికి మధ్యలో అంటే పాయింట్ ఏకి అండ్ పాయింట్ బి దగ్గర తీసుకురావడానికి చేయాల్సిన పనిలో ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ని మనం ఏమంటాం ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అని చెప్పి సార్ అంతా ఓకేనా సో అది మీరు ఎలా రాసుకుంటారు అని అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక నోట్ అనుకోండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఇక్కడ ఏంటంటే ఇఫ్ ద వర్క్ డన్ ఇఫ్ ద వర్క్ డన్ టు మూవ్ ద చార్జ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫైనైట్ టు ఏ పాయింట్ ఎక్స్ అనుకోండి లేదంటే ఏ అనుకోండి ఓకేనా మనం తీసుకున్నటువంటి ఏ అనుకుంటున్నాం కదా ఓకే ఏనే రాయండి ఓకేనా ఇన్ఫైనైట్ టు పాయింట్ ఏ ఇన్ఫైనైట్ టు పాయింట్ ఏ is called is called electric potential anantam electric potential okay so next to second point jodandi ikkada ikkada artham avutundi if the work done the work done to move the charge from infinite to a point b is called electric potential electric potential okay సో ఇక్కడ మనకు అర్థం అవ్వాల్సిన విషయం ఏంటిది అని అంటే ఈ రెండిటి పాయింట్స్ నుంచి అంటే ఇన్ఫినిటీ ఏ దగ్గరికి ఇన్ఫినిటీ బి పాయింట్ తీసుకురావడానికి వర్క్ ఏమంటే ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అని చెప్పేసి నేను అంతే కానీ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్కి ఏ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్కి అండ్ బి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్కి మధ్య ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏదైతే మనం మైనస్ చేస్తూ ఉంటామో వాటి రెండింటి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అని చెప్పిస్తాను అంటాం ఓకే అర్థం అవుతుంది కదా సో ఇక్కడ మనం ఎలా రాస్తామని అంటే ఇఫ్ ద వర్క్ డన్ వర్క్ డన్ టు మూవ్ ద చార్జ్ టు మూవ్ ద చార్జ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఓకేనా ఏ టు it will call it will call potential difference potential difference and under okay na so endulo jarugutundi total ki idi electric field ante aa charge yokka field lone jarugutu untundi okay na సో ఇది పొటెన్షియల్ అండ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే వర్క్ డన్ ఏంటిది వర్క్ ఏంటి అంటే పొటెన్షియల్ ఏదైనా పాయింట్కి తీసుకురావడానికి వర్క్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని పొటెన్షియల్ అంటారు ఆ రెండు పాయింట్స్ అంటే అదే ఫీల్డ్లో టూ పాయింట్స్ నుంచి ఒక వన్ పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్కి మూవ్ చేసేటప్పుడు వాటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వల్ల మనం ఏ పాయింట్ నుంచి ఏ పాయింట్కి డిఫరెన్ పంపించాలని చెప్పేసి అనుకుంటామో ఆ పాయింట్కి మనం పంపిస్తూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ 
ఏ పాయింట్ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ ఎక్కువ అంటే ఇన్ఫినిటీ నుంచి బి పాయింట్ తీసుకోవడం చేయాల్సిన వర్క్ అనేది ఎక్కువైంది అనుకోండి అంటే దాన్ని ఏమంటాం పొటెన్షియల్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ మోర్ అని అంటాం బి దగ్గర అలాగే ఏ దగ్గర వర్క్ అంటే ఇన్ఫినిటీ నుంచి పాయింట్ ఏ దగ్గరికి అంటే ఇన్ఫినిటీ నుంచి పాయింట్ ఏ దగ్గరికి తీసుకురావాల్సిన వర్క్ దాని ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ బి లెస్ అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ ఈజ్ వాట్ లెస్ అంటాం ఓకే సో అదే పాయింట్ బీకి తీసుకొచ్చినప్పుడు దానికి వర్క్ దాన్ని ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి అప్పుడేమైతే దానికి పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉంటుంది రైట్ ఇది పొటెన్షియల్ ఓకేనా కానీ ఈ రెండింటి మధ్యలో అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఎక్కడి నుంచి ఏది ఏ ఛార్జీని ఏ ఛార్జీ నుంచి ఏ ఛార్జీకి అంటే ప్లేస్ నుంచి ఏ ప్లేస్కి బి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అని అంటే పాయింట్ బికి వర్క్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అంటే పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనకేమవుతుంది ఆ ఛార్జీని మనం ఈజీగా ఇలా ఇక్కడికి పంపించవచ్చు సో అక్కడ ఏమవుతుంది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వల్ల ఛార్జీని అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ఓకేనా దీన్ని మనం ఏమంటాం పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పాయింట్ ఏ అండ్ పాయింట్ బి అని చెప్పేసి అని అంటాం ఓకే సో ఇది డిఫరెన్స్ క్లియర్ సో ఈ విధంగా మనకి ఫార్ములేటర్గా రాసుకుంటే ఫార్ములా ప్రకారంగా రాసుకుంటే మనకి ఏమి వస్తుంది అని అంటే ఛార్జ్ మూడ్ ఛార్జ్ మూడ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది బి ఎక్కడి నుంచి మూవ్ అయింది ఏ నుంచి బికి అప్పుడు ఏం రాస్తాం అంటే మనము బిబికి మైనస్ అండ్ విఏ అని చెప్పేసి రాస్తాం ఇది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ చెప్పేసి రాస్తాం ఇది ఓకేనా ఎక్కడి నుంచి మూవ్ అయింది ఏ నుంచి బికి మూవ్ అయింది కాబట్టి సెకండ్ వన్ ఈజ్ బి వి టూ మైనస్ వి వన్ కదా సో ఆ విధంగా ఈ ఫార్ములాని మనం ఇలా రాసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంది సో మరి దీనికి ఫార్ములా ఎలా రాస్తాం దీనికి ఫార్ములా ఎలా ఉంటుంది దీనికి ఫార్ములా ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నట్టుగా ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ వాట్ వర్క్ డన్ పర్ వర్క్ డన్ పర్ వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ ఛార్జ్ ఆర్ ఛార్జ్ ఓకేనా సో దీని నుంచి మనం ఏం చేస్తాం వి డబ్ల్యూ బై క్యూ అని చెప్పేసి ఫార్ములా రాస్తాం ఓకేనా సో ఈ విధంగా రాస్తే మనకు ఇదొక ఫార్ములా అవుతుంది మరి దీని యొక్క యూనిట్స్ దీని ప్రకారం ఎలా రాస్తాం యూనిట్స్ ఎలా రాస్తాం యూనిట్స్ ఎలా రాస్తామంటే ఇక్కడ మనకి v ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ బై క్యూ అని ఉంది సో దీని ప్రకారంగా వర్క్కి జౌల్స్ ఆర్ ద యూనిట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ గొల్లుం అని చెప్పేసి అని అంటాం ఓకేనా ఇది యూనిట్స్ సో దీన్నే లేదు అని అంటే సింపుల్గా దీన్ని ఏం చేస్తామంటే ఓల్ట్ అని కూడా అని అంటాం ఓల్ట్ అని చెప్పేసి కూడా అని అంటాం సో ఇక్కడ మీరు ఫార్ములాని చూస్తే ఒక విషయం చెప్పొచ్చు వన్ వోల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే వన్ వోల్ట్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అని అంటే వన్ వోల్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ వోల్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ జౌల్ ఆఫ్ వర్క్ ఈజ్ నీడ్ వన్ జౌల్ ఆఫ్ అంటే ఏంటిది వన్ జౌల్ ఆఫ్ జౌల్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ to move one coulomb one coulomb charge okay na idi 1 volt ani cheppesa na antam okay na idi electric potential sambandhinchinaanti information next chudandi ikkada next chudandi ikkada electric potential energy సో వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అని చెప్పాను అంటే ఇది కూడా చాలా సింపుల్ కేస్ ఓకేనా చాలా సింపుల్ కేస్ ఏంటి అని అంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నట్టుగానే ఒక ఛార్జ్ ఉందనుకోండి ఒక ఛార్జ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక ఛార్జ్ ఉంది దీని చుట్టూ ఒక ఫీల్డ్ ఉందనుకోండి దీని చుట్టూ దాని యొక్క ఫీల్డ్ ఉందనుకోండి 
ఇది ఈ చార్జ్ యొక్క ఫీల్డ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఒక యూనిట్ ఛార్జ్ తీసుకుంటున్నాం ఒక స్మాల్ ఛార్జ్ తీసుకుంటాం స్మాల్ ఛార్జ్ తీసుకుంటున్నాం ఈ ఛార్జ్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం అనంటే ఈ ఫీల్డ్లోకి ఈ ఫీల్డ్లోకి తీసుకొస్తాం ఓకేనా ఆ తీసుకోవడం అనే ఏదైతే ఎంతైతే వర్క్ చేస్తున్నామో దాన్ని ఏమంటాం వర్క్ డన్ అనేది పొటెన్షియల్ అని చెప్పేసి అని అంటున్నాం పొటెన్షియల్ అని అని అంటున్నాం సో ఈ ఛార్జ్ని నువ్వు దీన్ని ఇది ఒకవేళ ఇది ప్లస్ ఛార్జ్ అయింది అనుకోండి ఇది కూడా ప్లస్ అయింది అనుకోండి ఇంకా నేను ఏం చేస్తున్నా దీన్ని మెల్లిగా ఈ ఫీల్డ్లోకి తీసుకొస్తాను చాలా స్లోగా తీసుకొస్తాను ఓకేనా సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసిన విషయాలు ఏంటంటే ఇది ప్లస్ ఛార్జ్ దీన్ని వల్ల ఈ ఛార్జ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకోండి దీని ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ ఇలా వచ్చింది అనుకోండి దీని ఏం చేస్తుంది రిపల్ చేస్తుంది దీన్ని రిపల్ చేస్తుంది దీనివల్ల అంటే ఎలక్ట్రో ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫోర్స్ వల్ల ఏం చేస్తుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ వల్ల దాన్ని రిపల్ చేస్తుంది ఎప్పి ఎంత ఎంత ఫోర్స్ ఉంటుందో దాన్ని రిపల్ చేస్తుంది కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈ ఫీల్డ్కి అంటే ఈ ఫీల్డ్ ఫోర్స్కి నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో దీన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం మూవ్ చేయడం అని చేస్తున్నాం ఇలా మూవ్ చేస్తున్నాం క్లియర్ అన్న ఇలా మూవ్ చేస్తున్నాం సో అంటే ఎట్లా మూవ్ చేయాలి అని అంటే ఈ ఛార్జ్ని మనం వాళ్ళటువంటి అంటే ఒక ఈ ఛార్జ్ పైన మనం ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ తోటి దీన్ని మనం మూవ్ చేస్తున్నాం ఈ వట్ ఆర్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ వీఆర్ యూజింగ్ హియర్ దాట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఓకే ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్కి ఈక్వల్ అండ్ దాదాపు సేమ్ ఉండే ఫోర్స్ తోటి మనం ఏం చేయాలి ఈ ఛార్జ్ని ఈ ఛార్జ్ సైడ్ మూవ్ చేయాలి ఓకేనా అలా మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ ఎటువంటి ఫోర్స్లో తేడా లేదు కాబట్టి దానిపైన ఎటువంటి యాక్సిలరేషన్ అనేది జనరేట్ కాదు ఓకేనా ఎటువంటి యాక్సిలరేషన్ అనేది వర్క్ చేయదు ఓకే సో ఇలా మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు ఎటువంటి యాక్సిలేషన్ వర్క్ చేయదు కాబట్టి ఇందులోకి ఈ ఛార్జ్ని మనం ఇక్కడి నుంచి ఇటు మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇందులో ఒక ఫోర్స్ అంటే ఒక ఎనర్జీ అనేది స్టోర్ అవుతుంది ఒక ఎనర్జీ అనేది స్టోర్ అవుతుంది ఏమవుతుంది ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ సో దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అని చెప్పేసి అని అంటాం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అని చెప్పేసి అని అంటాం ఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ దేని వల్ల వస్తుంది అని అంటే మనం చేసేటువంటి వర్క్ వల్ల వస్తుంది మనం చేసేటువంటి వర్క్ వల్ల వస్తుంది అంటే మీరు చేసేటువంటి వర్క్ ఎలా ఉంటుందో అంత ఎనర్జీ స్టోర్ అవుతుంది సో ఆ ఎనర్జీనే మనం ఏమంటాం ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అని అంటాం ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అని చెప్పేసి అని అంటాం క్లియర్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే సింపుల్గా ఏంటి అంటే మనం పొటెన్షియల్లో ఏం చేస్తాం ఒక ఛార్జ్ని ఇన్ఫినెట్ నుంచి ఒక పాయింట్లోకి తీసుకొచ్చాం ఒక పాయింట్ ఏ దగ్గర తీసుకొచ్చాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏ అనుకుంటే ఏ దగ్గర తీసుకొచ్చాం ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాం కదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తీసుకురావడానికి మనం చేయాల్సిన పనినే పొటెన్షియల్ అని చెప్తాను కానీ ఇక్కడ మనం చేస్తున్న ఇంకో కండిషన్ ఏంటిదంటే ఇంకో వర్క్ ఏంటిది ఇక్కడ మనం ఆబ్జర్వ్ చేసిన విషయం ఏంటిదంటే ఈ ఛార్జ్ వల్ల ఈ ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ వల్ల ఇది ఏం చేస్తుంది రిపల్ చేస్తుంది రిపల్ చేస్తుంది దాన్ని ఏమంటాం ఎలక్ట్రిక్ స్టాటిక్ ఫోర్స్ అని అంటాం ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అని చెప్పేసి కూడా అంటాం సో ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్కి ఈక్వల్గా మనం ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ని దీనిపైన వర్క్ చేస్తూ అంటే ఎంత ఫోర్స్ వర్క్ చేయాలంటే ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్కి ఈక్వల్గా ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్కి దాదాపు ఈక్వల్గా ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ దానికి నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో వర్క్ చేయాలి మన ఫోర్స్ అనేది సో అలా తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది మెల్లిగా వస్తుంది కాబట్టి దాంట్లో ఎటువంటి యాక్సిలేషన్ అనేది జరగదు అండ్ యాక్సిలేషన్లో ఎటువంటి యాక్సిలేషన్ అనేది ఉండదు యాక్సిలేషన్ లేదు కాబట్టి ఎనర్జీ లాస్ అనేది ఉండదు లాస్ అనేది ఉండదు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది నువ్వు చేస్తున్న ఏదైతే వర్క్ ఉంటుందో ఏదైతే వర్క్ ఉంటుందో అది ఏమవుతుంది ఆ ఛార్జ్లో ఒక ఎనర్జీ లాగా స్టోర్ అవుతుంది దాన్ని మనం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అని చెప్పేసి అని అంటాం సో దిస్ ఇస్ థింగ్ ఓకే క్లియర్ సో ఎప్పుడైతే మనము ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి మనం తీసుకొచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత పాయింట్ ఏ దగ్గర తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఒకవేళ ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ని మనము తీసేసాం అనుకోండి సో దీంట్లో స్టోర్ అయినటువంటి ఎనర్జీ వల్ల ఏమవుతుంది దీన్ని ఇదేమవుతుంది రిపల్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఛార్జ్ అక్కడి నుంచి బయటకి వెళ్ళిపోతుంది
ఓకేనా అంటే ఈ పొటెన్షియల్ అనేది ఎట్లా వచ్చింది అంటే మనం చేసినటువంటి వర్క్ క్లియర్ అన్నా సో ఇది ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అని చెప్పి చెప్తా ఉంది ఓకేనా సో అంటే ఏంటిది అని అంటే ఈ వర్క్ టన్ అనేది ఏంటంటే ఏమంటామంటే వర్క్ డన్ ఏంటిదంటే ద టోటల్ ద టోటల్ ఎనర్జీ పోసిస్డ్ బై ద టోటల్ ఎనర్జీ పోసిస్డ్ బై ది చార్జ్ in order to change in order to change its position its position in what actually ante in the electric field indilo electric field lo dani oka position maarustunnapudu ఆ ఛార్జ్ కలిగినటువంటి కలిగి ఉన్నటువంటి ఎనర్జీని మనము ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అని చెప్పేసి రాస్తాం సో మీరు నాకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నువ్వు పొటెన్షియల్ అండ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్కి తేడా ఏంటిది అంటే పొటెన్షియల్ అంటే ఛార్జ్ని ఒక పాయింట్ నుంచి ఒక పాయింట్ తీసుకోవడానికి చేయాల్సిన పనిని పొటెన్షియల్ అంటారు ఓకే అలా తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ ఛార్జీని ఛార్జ్లో స్టోర్ అయ్యేటువంటి ఎనర్జీని ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అని అంటారు ఓకే సో ఇది రెండు మధ్యలో డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఓకేనా సో దీన్ని మనము ఎలా రాస్తామంటే వర్క్ డన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నాం వర్క్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు మనము ఒక టూ పాయింట్స్ కన్సిడర్ చేస్తే ఇక్కడ ఈ ఏ పాయింట్ దగ్గర దాని యొక్క ఎనర్జీ యుఏ అనుకుంటున్నా ఇక్కడ ఎనర్జీ యుఏ అనుకుంటున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పాయింట్ బి ఉంది అక్కడి నుంచి మనం యుబి అనుకుంటున్నా సో ఈ రెండింటి మధ్యలో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి నేను షిఫ్ట్ చేసిన అనుకోండి అంటే దాని యొక్క ఛార్జ్లో అంటే దాని యొక్క పొటెన్షియల్ ఎనర్జీలో అంటే ఆ స్టోర్డ్ ఎనర్జీలో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రెండింటి మనం కంపేర్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటాం బి నుంచి యూ యూ అంటే యూని యూబి మైనస్ యూ ఎనర్జీ ఓకేనా అంటే ఈ ఎనర్జీని మనం ఎప్పుడైనా సరే టూ పాయింట్స్ని కంపేర్ చేస్తూ ఉంటాం టూ పాయింట్స్ని కంపేర్ చేస్తూ రాస్తూ ఉంటాం ఓకేనా రైట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఏ నుంచి బికి షిఫ్ట్ చేసినాం కాబట్టి యూబి మైనస్ యూఏ అని చెప్పేసి రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ కేసు ఏంటంటే వట్ ఎవర్ ఇది యాక్చువల్లీ అసలు ఇది ఏంటిది అంటే ఇది ఇజే ఎనర్జీ కాబట్టి ఎనర్జీ ఎప్పటికైనా సరే స్కేలర్ క్వాంటిటీ ఇట్ ఈస్ స్కేలర్ క్వాంటిటీ ఇట్ ఈస్ ఏ స్కేలర్ క్వాంటిటీ మరి ఇది ఎనర్జీ కాబట్టి మరి దీనికి యూనిట్స్ ఎలా ఉంటాయి అని అంటే సింపుల్గా చెప్పొచ్చు యూనిట్స్ ఆర్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ యూనిట్స్ ఆర్ జౌన్ మరి దీని యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఎలా వస్తుంది అని అంటే డైమెన్షనల్ ఫార్ములా మీకు ఎనర్జీకి ఆల్రెడీ తెలుసు ఫస్ట్ ఇయర్లో నేర్చుకుంటా ఉంటారు కాబట్టి ఎం ఎల్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ మైనస్ టూ వస్తుంది ఇది దీని యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఓకేనా క్లియర్ మీకు ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి మధ్యలో డిఫరెన్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఈ విధంగా మనం చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది క్లియర్ ఒక చిన్న థింగ్ ఏంది అని అంటే మనం అర్థం చేసుకుందాం ఒక ఛార్జ్ని ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్ తీసుకొచ్చుకుంటే దానిలో ఎనర్జీ ఎంత స్టోర్ అవుతుంది ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎలా స్టోర్ అవుతుంది దాని యొక్క ఫార్ములా ఏంది అనేది తెలుసుకుందాం ఇక్కడ చూడండి నేను ఒక ఛార్జ్ ఉంది అనుకుంటున్నాను ఒక క్యాపిటల్ క్యూ ఛార్జ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది అనుకుంటున్నా ఇది ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా ఇది ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా సో దీనికి నియర్ బైగా ఒక యూనిట్ ఒక స్మాల్ ఛార్జ్ తీసుకుంటున్నా దాని ఒక స్మాల్ ఛార్జ్ తీసుకుంటున్నా అది ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ అని అనుకుంటున్నా సో ఈ రెండు మధ్యలో ఏమవుతుంది నాకు ఈ రెండు మధ్యలో ఒక రిపల్సివ్ ఫోర్స్ అని వర్క్ చేస్తుంది ఈ రెండు మధ్యలో నాకు ఒక రిపల్సివ్ ఫోర్స్ అనేది ఉంటుంది దానివల్ల ఏం చేస్తుంది ఈ ఛార్జ్ దీన్ని ఇటు నెట్టేస్తుంది రిపల్ చేస్తుంది కదా సో ఇనిషియల్గా ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ నేను ఆర్ వన్ అనుకుంటున్నా ఈ ఇనిషియల్గా వీటి రెండు మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఏమనుకుంటున్నా ఆర్ వన్ అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా 
ఈ రెండు మధ్యలో డిస్టెన్స్ నేను ఆర్ వన్ అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను సో దీనిని ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక ఆర్ టూ డిస్టెన్స్లోకి పంపించేస్తున్నా దీన్ని ఏం చేస్తున్నా ఒక ఆర్ టూ డిస్టెన్స్లోకి పంపించేస్తున్నా ఇక్కడికి పంపించేస్తున్నాను ఓకే నాన్న సో ఇది ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది ఇక్కడి నుంచి నేను అంటే ఆర్ టూ డిస్టెన్స్లో ఉంది అనుకోండి ఇక్కడి నుంచి నేను చేస్తున్నా ఆర్ టూ డిస్టెన్స్కి పంపించేస్తున్నా సో ఈ సందర్భంలో నాకు ఏమవుతుంది అని అంటే నేను ఎంతో కొంత వర్క్ చేయాలి కదా ఆర్ వన్ నుంచి ఆర్ టూకి పంపేయడానికి నేను ఎంతో కొంత వర్క్ అనేది చేయాలి సో మరి అది ఎలా వస్తుంది అంటే ఆ చార్జ్ అనేది అంటే ఆ వర్క్ ఏమవుతుంది ఈ స్మాల్ క్యూ చార్జ్ యొక్క పొటెన్షియల్ అనేది కిందికి మారుతూ ఉంది సో మరి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇంకో విషయం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ చార్జ్కి సటన్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది కదా ఆ ఫీల్డ్లో నుంచి ఇక్కడికి నువ్వు పంపిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు రిపల్సివ్ ఫోర్స్ అనేది ఏమవుతుంది రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుంది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ దూరం పోతున్న కొద్ది దానికి రిపల్సివ్ ఫోర్స్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది అంటే ఏమవుతుంది నువ్వు ఎలా ఎలాగైతే దూరంగా వెళ్తూ ఉంటావో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫోర్స్ అనేది నువ్వు దూరం వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు దానికి ఫోర్స్ ఏమవుతుంది తగ్గడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటాం ఈ ఫోర్స్ అనేది వేరియబుల్గా ఉంటుంది వేరియబుల్ అవుతుంది సో వేరియబుల్ అవుతుంది కాబట్టి మనకేమవుతుంది ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ప్రతి పాయింట్ అంటే ఇక్కడ 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 ఎక్కడ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నా సరే దీనిపైన అంటే ఈ చార్జ్ పైన దీనివల్ల కలిగేటటువంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది ఓకేనా సో అందుకని ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను ఒక స్మాల్ డిస్టెన్స్ తీసుకుంటా అంటే ఒక స్మాల్ డిస్టెన్స్లో మూవ్ చేయడానికి నాకు చేయాల్సినటువంటి పని నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే అంటే ఒక స్మాల్ డిస్టెన్స్ స్మాల్ డిస్టెన్స్ దాని ఏమనుకుంటున్నా డిఆర్ డిస్టెన్స్ అనుకుంటున్నా అంటే ఇక్కడ నేను ఈ ఛార్జ్ని క్యూ అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి నేను షిఫ్ట్ చేయడానికి నాకు చేయాల్సినటువంటి పని నేను డిడబ్ల్యూ అనుకుంటున్నా ఓకే నేను డిడబ్ల్యూ అని అనుకుంటున్నా మరి అప్పుడు ఇక్కడ నాకు చేయాల్సిన పని ఏంటిదని అంటే ఓకేనా ఎంత వస్తుంది అని అంటే ఇక్కడ చూడండి నాకు టు డిస్ప్లేస్ to displace a charge q for a distance for a small distance we are work done become d w okay na so d w ani antam so meer jaartha ga update chesthe this is very small kada ikkada meer jaartha ga update chesthe idi very small distance kabatti ikkada enta force untundo ikkada kuda ante force untundi ante andulo force anedi pedda ga teeda undadu kada so ee force lo pedda teeda undadu ante for example ikkada f undi ankonni ikkada kuda maximum f e untundi రైట్ ఇది ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఇక్కడ ఎంత ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అంతే ఉంటుంది ఓకేనా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదు వెరీ స్మాల్ కాబట్టి సో దీన్ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ స్మాల్ వర్క్ డన్ డిడబ్ల్యూ ఈజ్ కోల్డ్ మనం ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే వర్క్ డన్ డిడబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఏమి రాయచ్చు ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటూ ఎ స్మాల్ డిస్టెన్స్ మనకు ఫార్ములా తెలుసు వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డాట్ ఆర్ అని చెప్పేసి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు దాని ప్రకారంగానే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం f external and a small distance is dr okay na din prakaram ikkada manam formula raakuntam clear next thing endante deenni integrate chesthe if we integrate this if we integrate integrate this between the limits between limits r1 to r2 okay we get total work done total work done to move charge from r1 to 
आर टू डिस्टेंस ओके ना तो अब दी मन इंटीग्रेटे दी मन इंटीग्रेटे अभी मन को टोटल वर्क दिन वस्तु सो दी मन रायन डीडब्ल्यू एम मन की दीन प्रकार एक्सटर्नल टू डीआर लिमट सर वर्ड ऐक्चुअली आर वन नीचे आर् टू की डिस्प्ले आर वन नीचे आर टू की डिस्प्ले सो आ रक मन की मन के वर्क डब्ल्यू इज ईक्वल टू इंटीग्रेस आर वन टू आर टू एक्सटर्नल फोर्स टू डीआर का मन इक जाग्रत मेरे अबजर्वे मन इंत पोटेयल एनर्जी संबंध विषय को इकड़ेमें इक आजिट फोर्स अंत एफ एक्सटर्नल फोर्स की आजिट फोर्स अभी वर्क ने एक्सटर्नल फोर्स इज ईक्वल टू एलक्ट्रिक फोर्स एलक्ट्रिक फोर्स की ईक्वल उ अंड दट बी नैगट् डैरक्षन अंड इन द प्लेस आफ् यूल रईट दट एफक्षनल मैनस इजम रास्को नैगट् फोर्स इको एम मन की इंटीग्रेस आर् वन टू आर् टू एफ इंटू डीआर वस्तु ओके ना इक मन की क्यू चारज की अंड क्यू चारज की मध्य डिस्टन मन के फर् एग्जापल आर् डिस्टन की तीस आर् डिस्टन दीन ओक फार्मलास्ता इंटीग्रेस आर् वन टू आर् टू वन बै फोर पै एसला नाट क्यू क्यू बै आर् स्क्वे वो डीआर वो ओके ना सो अ मन की इक वन बै फोर पै एसला नाट वन बै फोर पै एसला नाट इज ए काटेंट वाल्यू अं नैक्स्ट इक चारज मन को इधी मार्ले अंड चारज यून चारज मार्ले ओनली मारतन इधक डिस्टन्स मारत रे चारजेस मध्य डिस्टन मतमे मारत काबी वेरिएबल इक आर्जे स्माल आर्जे वेरिएबल सो दाने मन इंटीग्रेट अवसर उ ओके ना अंत मिगता वाट मैं विल की इक मैनस उ कदा इधे बैठ पेटे दिन मन मुझा अवसर ले इंटीग्रेस आर् वन टू आर् टू वन बै आर् स्क्वे डीआर सो मेरे दी इंटीग्रेटे आलरे मैथ उबी इक मैनस उ कईनस क्यू क्यू बै वन बै फोर पै एसला नाटे इंटीग्रेस आफ दीन एम वन बै मैनस वन बै आर् अने मैनस आलरे सो आर् वन टू आर् टू वस्तु सो दी लिमट अप्लाई चे मन के मैनस क्यू क्यू बै फोर पै एसला नाट ओके सो लिमट अप्लाई मैनस वन बै आर् टू अड नैक्स्ट मैनस मैनस आफ वन बै आर् वन वस्तु सो ई रक इक मैनस इंटू मैनस इक मैनस मैनस प्लस अबी इक मैं इक मैनस की प्लस अक मैनस क्यू क्यू बै फोर पै एसला सो अब वन बै आर् वन मैनस वन बै आर टू अच्छे रास क्लियर सो ये यह वर्क जो वर्क जो दाने मन इक एलक्ट्रि पोटेयल एनर्जी अंपे अट इट विल बी आलवेज नैगटिव अंपे वै नैगटिव अंपे आ चारज अटे एंत वर्कमो अभी आ चारज दीन पैन एंत वर्कमो अभी आ चारज स्टोर्ड एनर्जी उबी अभी नैगट् एनर्जी उ अभी कम चो दाने रिवील मन के अभी एपड़ता विड्रा चुनाव फोर्स अद्दीन अक् रिपल जरगद जो सो इधी वर्क डन वर्क डन या फारमुला ओके ना सो अटे ओके ना सो इधी मन की वर्क डन या फारमुलाब्ल्यू इज ईक्वल टू मन के मैनस् वन बै फोर पै एसला नाट क्यू क्यू बै क्यू क्यू वन बै आर् वन मैनस वन बै आर् टू अने 
सो दी मन के प्लस मैं मैनस लोपल को पंपे वन बै फोर फै एसला नाट क्यू अं क्यू बै क्यू एम वन बै आर टू मैनस वन बै आर वन वो सो मे दी रे अस्क वन बै फोर फै एसला नाट क्यू क्यू बै आर टू मैनस वन बै फोर फै एसला नाट क्यू क्यू बै अटे पोजिशन आर टू उ दिन एनर्जी का बट्टी नैन यू टू अट्ना पोजिशन आर वन दर उ दिन एनर्जी इलामी इला रायी रायु सो सर मैं नैगटिव कदा एला अंटर इक जनरल चूँगी चारज नीचे चारज अ प्लस चारज प्लस चारज नीचे डिस्टेंस उ दिन एनर्जी अटे फस्ट आर वन उ दिन एनर्जी एम एक्वी वैल कंपे विद अभी आर टू डिस्टेंस आर टू डिस्टेंस यू टू एम रे कंपेर यू वन अने ग्रेटर उबी अब मैनस वाल्यू अने वस्तु सो दाने मैं सिंपल यू टू मैनस यू वन इजल टू नैगट् एनर्जी अने नगेट्व एनर्जी अभी जरूर मन चूस सो इधी एलक्ट्रिक पोटेयल एनर्जी सो वट इज एलक्ट्रिक पोटेयल एलक्ट्रिक पोटेयल एनर्जी क्लियर अर्थमी अट्ठा सो इंका यदा डाउटे खचिंग कमेंट सैक्न में कमेंट डेफिटी डेन क्लारीफे सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच फर् दिशा ओपिक थैंक यू वेरी मच विल मीट नैक्स्ट क्लास थैंक यू